Leslie va être hospitalisée pendant trois mois. Elle n'a jamais été séparée de sa sœur jumelle et de sa maman aussi longtemps. Tracy appréhende l'absence de sa sœur. Là, c'est quoi l'émotion en voyant Leslie faire sa valise Bah, ça me fait bizarre. Ouais. Le lendemain, c'est l'heure du départ au bloc. Parti, ma jolie. Avec une certaine insouciance, Leslie poste une dernière vidéo sur Internet pour ses proches et ses copines. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Bah, moi, oui, ça va pour le mieux parce que là, euh, en fait, on vient me chercher pour, que, pour aller au bloc. Donc, gros bisous à ta gueule. Leslie ne s'en doute pas encore, mais cette première opération va considérablement modifier son quotidien. Le professeur Glorion est fin prêt pour une opération délicate. Le chirurgien doit poser un halo métallique sur le crâne de l'adolescente qui servira à redresser son dos. Première étape, positionner les pointeaux dans l'anneau. Il sera ensuite fixé avec des vis enfoncées dans la boîte crânienne. Là encore, il s'agit de ne pas toucher au tissu situé juste sous le crâne. Dernière étape. Un, deux, trois. Installer le dispositif qui permettra d'exercer une traction et d'étirer le dos de Leslie. Ben, ça consiste à, par l'intermédiaire de poids et d'un système de poulie, de faire une traction par la tête, progressivement augmentée pour étirer la colonne vertébrale et réduire la déformation. Pour redresser sa colonne au maximum, le poids sera augmenté de 250 grammes tous les deux jours. Si Leslie tolère bien le halo, elle pourra tracter jusqu'à 10 kg. Bah, Croix-Rose, elle n'est pas très douée par là, mais ça va, ça dénonce-t-il. Je m'attendais à pire. Mais ça va, c'est pas trop, 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 trop choquant, on va dire. La maman de Leslie, sa sœur jumelle Tracy, et son demi-frère Nicolas lui rendent visite pour la première fois. Vas-y, on y arrive, on n'est plus très loin, Tracy. Toute la famille est tendue. Leslie, coucou. Ouh. Ouh. C'est pas. Garde qui. C'est plus fou que moi. Garde qui, je t'ai ramené. Quelque part, c'est des, des larmes de joie. Je suis contente pour elle, elle ne souffre pas. Mais j'avais qu'une hâte, c'était de la voir. Quoi. Elle ne souffre pas, mais. Je suis contente parce que même si elle est toute molle, en fait, euh, bah, je sais qu'elle va bien parce que ça se voit, en fait. En plus, je croyais que la salle d'opération allait faire peur, en fait, non Ouais, en plus, c'est horrible. Tu sereine quand même quand ils sont venus te chercher, qu'ils t'ont descendu Je n'étais pas sereine, j'étais trop contente, eux. Ouais. Ah ouais Ouais. <rire> Faut pas que je rigole parce que ça me tire. Là, une force, franchement, ouais. je respecte parce que. Mmh. Ouais, là, tu Leslie va devoir garder cet appareillage contraignant jour et nuit pendant un mois. Objectif redresser le plus possible sa colonne vertébrale. Rien ne semble avoir perturbé les habitudes des jumelles. Leslie continue même de publier sur Internet des vidéos d'elle. Ça me dérange pas parce que tout le monde a son petit problème. Bah moi j'ai celui-là. Sur les photos on m'encourage, du coup ça me fait plaisir et du coup je me dis s'intéresse à moi, du coup ça me donne encore plus envie de leur donner de mes nouvelles en fait. Leslie s'apprête à rentrer au bloc pour consolider sa colonne vertébrale et qu'elle reste toujours droite. Les chirurgiens vont lui implanter sur la longueur du dos des tiges de métal. Elle devra les conserver à vie. Une perspective qui ne semble pas la perturber. C'est Émilie, elle m'a dit « Hello, merde, ça se trouve, tu vas pas me répondre. 
En tout cas, gros bisous, ma Leslie Nouche. Tout se passera bien, t'inquiète pas. Avec deux petits cœurs. C'est une de mes, de mes copines que, qui compte le plus pour moi. Et aussi, avant, j'ai eu Loan, Patricia et tout le monde, en fait. Tous ceux qui comptent pour moi, bah, ils sont là, quoi. De son côté, le professeur Glorion s'attelle au dernier détail. Compte tenu de la complexité de l'intervention, le chirurgien sera assisté d'une dizaine de personnes. On va faire une instrumentation. Il va consister à mettre des implants sur la colonne vertébrale. Et puis on met des vis à la partie inférieure, des crochets à la partie supérieure. Et on va joindre les implants par des tiges. Le principal risque, c'est le, le risque médulaire c'est-à-dire le risque de faire souffrir la moelle et d'avoir une complication neurologique et donc une paralysie. L'intervention s'achève. Inquiet, Virginie et ses enfants sont impatients de voir le professeur Glorion pour les premières nouvelles. Entrez. Bonjour. Bon, ça s'est très bien passé. Bonjour. Venez avec moi, on va aller dans la salle là-bas pour que je vous montre. Et puis, je vais vous expliquer tout. Je viens juste de remonter du bloc. Voilà, de face, comment elle est. C'est impressionnant, le travail. Donc, vous voyez que la courbure, d'abord, l'équilibre qu'elle avait est très bon. Et la courbure est mm -hmm. plus réduite encore que ce qu'on avait obtenu avec la traction. Encore plus Oui, voilà. Donc, tout va bien. Oh, merci. <rire> Elle est trop mignonne. Merci. Si tout va bien, Leslie pourra se mettre debout dans trois jours. Elle verra alors comment réagit son corps. Le grand jeu des jumelles depuis quelques jours comparer leur taille pour savoir qui est la plus grande. Attends, fait un train 50, mais avec... Avant ces opérations, Leslie mesurait 1,49 m. Aujourd'hui, elle va connaître le nombre de centimètres gagnés et surtout découvrir si elle a rattrapé les 1,61 m de sa sœur. Donc tu vois, de 1,49 quand même, tu passes à 1,57. C'est pas, pas négligeable, 8 cm. Ouais. Alors, tu penses quoi <rire> Content, pas content Bon, il n'y a pas les 10, mais on n'est pas loin à 2 cm près. Bah, 8 cm, c'est déjà bien, hein. moi je suis contente. Hein. De toute façon, comme j'aime bien les, les choses surcompensées ou quoi, voilà, bah, exactement, ça va aller vite. Tu mettras, hein. ouais, tu mettras des compensés. Les opérations ont permis de redessiner la silhouette de Leslie. L'adolescente peut maintenant porter les vêtements dont elle a toujours rêvé. Moi, c'est Leslie. Mais non, mais c'est moi, Leslie. Mais non, c'est moi. Bon, bah ça y est, on est à plus de trois mois d'opération. Donc euh, maintenant, je peux nager, faire du vélo et courir. Et euh, bah, moi, je suis super contente du résultat. En plus, euh, je pourrais me faire réopérer à la fin de ma croissance pour euh, ma gibosité. Du coup, bah, c'est super bien, quoi. Que du bonheur. Ouais.